സക്സസ് ഫയലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട നൂറ് ചോദ്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ നാളത്തെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ആദ്യത്തെ ചോദ്യം പഴശ്ശി കലാപ സമയത്ത് തകർക്കപ്പെട്ട ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലുതുമായ കറുവാത്തോട്ടം എവിടെയാണ് പഴശ്ശി കലാപ സമയത്ത് തകർക്കപ്പെട്ട ഏഷ്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലുതുമായ കറുവാത്തോട്ടം അഞ്ചരക്കണ്ടിയാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ അഞ്ചരക്കണ്ടി ഭാരത രത്ന പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യ കായിക താരം ഭാരത രത്ന പുരസ്കാരം നേടിയ ആദ്യത്തെ കായിക താരമാണ് സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ സച്ചിൻ ടെൻഡുൽക്കർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴിൽ ഇംഗ്ലീഷുകാരനായ ജോൺ മാൻട്രോയും പൂഞ്ഞാർ രാജാവായ കേരളവർമ്മയും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ കരാറിന്റെ ഫലമായി സ്ഥാപിതമായ കമ്പനി ഏതാണ് കണ്ണൻ ദേവൻ കമ്പനിയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴില് ഇംഗ്ലീഷുകാരനായ ജോൺ മൻട്രോയും പൂഞ്ഞാർ രാജാവായ കേരളവർമ്മയും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ കരാറിന്റെ ഫലമായിട്ട് സ്ഥാപിതമായ കമ്പനിയാണ് കണ്ണൻ ദേവൻ കമ്പനി നൂറാമത് കോപ്പ അമേരിക്ക കപ്പ് നേടിയ രാജ്യം ചിലി കേസരി എ ബാലകൃഷ്ണ പിള്ള ആദ്യമായി പത്രാധിപർ ആകുന്നത് ഏത് പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലാണ് കേസരി എ ബാലകൃഷ്ണ പിള്ള ആദ്യമായിട്ട് പത്രാധിപരാകുന്നത് ഏത് പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലാണ് സമദർശിയാണ് ഉത്തരം സമദർശി ഇത്തായ് ഇത്തായ് എന്ന രോഗത്തിന് കാരണമായ മൂലകം കാട്മിയമാണ് ഇത്തായ് ഇത്തായ് എന്ന രോഗത്തിന് കാരണമായ മൂലകമാണ് കാട്മിയം സാരഞ്ചിനി പരിണയം എന്ന സംഗീത നാടകത്തിന്റെ കർത്താവ് സാരഞ്ചിനി പരിണയം എന്ന സംഗീത നാടകത്തിന്റെ കർത്താവ് അയ്യത്താൻ ഗോപാലനാണ് അയ്യത്താൻ ഗോപാലൻ സാരഞ്ചിനി പരിണയം എന്നത് ഒരു സംഗീത നാടകമാണ് ഇതിന്റെ കർത്താവ് ആരാണ് അയ്യത്താൻ ഗോപാലനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ സ്ത്രീകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തോൽവിറക സമരം നടന്ന സ്ഥലം ഏതാണ് ചീമേനിയാണ് കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ ചീമേനി ഇന്ത്യയിൽ ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷ പദവി ലഭിച്ച ആദ്യ ഭാഷ ഏത് ഇന്ത്യയിലെ ശ്രേഷ്ഠ ഭാഷ പദവി ലഭിച്ച ആദ്യത്തെ ഭാഷ തമിഴാണ് ആദ്യത്തെ ഭാഷ തമിഴ് ഷൈനി ജേക്കബ് ബെഞ്ചമിൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ഒറ്റയാൾ എന്ന ഡോക്യുമെന്ററി ആരെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് ദയാബായിയെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് സംവിധാനം ചെയ്തത് ആരാണ് ഷൈനി ജേക്കബ് ബെഞ്ചമിൻ ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ പേര് ഒറ്റയാൾ ആരെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് ദയാബായിയെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറകൾക്കുള്ള ഉദാത്ത മാതൃക എന്ന് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ ആണ് വരാനിരിക്കുന്ന തലമുറകൾക്കുള്ള ഉദാത്ത മാതൃക എന്ന് ഗാന്ധിജിയെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ ആണ് ചേരഭരണകാലത്ത് പദവാരം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നികുതി ഏതാണ് ചേരഭരണകാലത്ത് പദവാരം എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന നികുതി ഭൂനികുതിയാണ് ഭൂനികുതി ബക്രാനങ്കൽ അണക്കെട്ടിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഏക വിദേശി ആരായിരുന്നു ഹാർവി സ്ലോകമായിരുന്നു ഹാർവി സ്ലോകം ബക്രാനങ്കൽ അണക്കെട്ടിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ഏക വിദേശി ഹാർവി സ്ലോകം എഫ് ആകൃതിയിലുള്ള തടാകം ഏതാണ് എഫ് ആകൃതിയിലുള്ള തടാകം ശാസ്താംകോട്ട തടാകം എഫ് ആകൃതിയിലുള്ള തടാകമാണ് ശാസ്താംകോട്ട തടാകം പ്ലാവത്തറ വീട് ഏത് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അയ്യങ്കാടിയാണ് വീടിന്റെ പേര് പ്ലാവത്തറ വീട് പ്ലാവത്തറ വീട് ഏത് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവുമായിട്ടാണ് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അയ്യങ്കാളി കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായപ്പോൾ കർണാടക ജില്ലയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന ഏത് താലൂക്കാണ് കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ഹോസ്ദുർഗാണ് ഹോസ്ദുർഗ് കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകൃതമായപ്പോൾ കർണാടക ജില്ലയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന ഏത് താലൂക്കാണ് കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ഹോസ്ദുർഗ് ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള യുദ്ധഭൂമി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് സിയാച്ചിനാണ് ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള യുദ്ധഭൂമി എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് സിയാച്ചിൻ മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പത്രത്തിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു അൽ ഹിലാൽ മൗലാന അബ്ദുൽ കലാം ആസാദ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച പത്രത്തിന്റെ പേര് അൽ ഹിലാൽ മാർബിൾ ഏത് തരം ശിലയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് മാർബിൾ കായാന്തരിത ശിലയ്ക്ക് ഉദാഹരണമാണ് മാർബിൾ കായാന്തരിത ശില ഭൂനികുതി ഈടാക്കുന്നതിനും ഉടമസ്ഥാവകാശം കാണിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്ന ഭൂപടം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു കടസ്ട്രാൽ ഭൂപടം ഭൂനികുതി 
ഈടാക്കുന്നതിനും ഉടമസ്ഥാവകാശം കാണിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചു സൂക്ഷിക്കുന്ന ഭൂപടം ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കെടസ്ട്രൽ ഭൂപടങ്ങൾ എന്നാണ് കെടസ്ട്രൽ ഭൂപടങ്ങൾ ജി പി എസിന് പകരമായി ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഉപഗ്രഹാധിഷ്ഠിത ഗതി നിർണയ സംവിധാനത്തിന്റെ പേര് ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് എന്നാണ് ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് ജി പി എസിന് പകരമായിട്ട് ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഉപഗ്രഹാധിഷ്ഠിത ഗതി നിർണയ സംവിധാനത്തിന്റെ പേരാണ് ഐ ആർ എൻ എസ് എസ് വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ഏത് വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വോട്ടർ ശ്യാം സരൺ നേഗിയാണ് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വോട്ടർ ശ്യാം സരൺ നേഗി ചൂലന്നൂർ പക്ഷി സങ്കേതം ഏത് ജില്ലയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് ചൂലന്നൂർ പക്ഷി സങ്കേതം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാലക്കാട് ജില്ല ക്രിസ്തു മത നിരൂപണം എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവാര് ചട്ടമ്പി സ്വാമികളാണ് ക്രിസ്തു മത നിരൂപണം എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ യൂണിവേഴ്സൽ ഫൈബർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിള പരുത്തിയാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഫൈബർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പരുത്തി കത്തി ഉപയോഗിച്ച് മുറിക്കാൻ പറ്റുന്ന ലോഹം കത്തി ഉപയോഗിച്ച് മുറിക്കാൻ പറ്റുന്ന ലോഹം സോഡിയമാണ് സോഡിയം സാധാരണ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവിൽ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള അലോഹം ബ്രോമിൻ ആണ് സാധാരണ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവിൽ ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള അലോഹമാണ് ബ്രോമിൻ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ യുനെസ്കോ ചെയർ പാർട്ണർ പദവി ലഭിച്ച കേരളത്തിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിയാരമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ യുനെസ്കോ ചെയർ പാർട്ണർ പദവി ലഭിച്ച കേരളത്തിലെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഏതാണ് പരിയാരം എവിടെ നിന്നുള്ള ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യമാണ് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം അടിച്ചമർത്തിയത് തലശ്ശേരിയാണ് തലശ്ശേരിയിൽ നിന്നും എത്തിയ ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യമാണ് ആറ്റിങ്ങൽ കലാപം അടിച്ചമർത്തിയത് ബാലഗംഗാധര തിലകനെ കുറിച്ച് ഇന്ത്യൻ അസ്വസ്ഥതയുടെ പിതാവ് എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ആരാണ് വാലന്റൈൻ ഷിറോൾ ആണ് വാലന്റൈൻ ഷിറോൾ ഇന്ത്യൻ അസ്വസ്ഥതയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ബാലഗംഗാധര തിലകനാണ് ബാലഗംഗാധര തിലകനെ കുറിച്ച് ഇന്ത്യൻ അസ്വസ്ഥതയുടെ പിതാവ് എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ ആരാണ് വാലന്റൈൻ ഷിറോൾ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസം തുടർച്ചയായി പ്രവർത്തിച്ച് ലോക റെക്കോർഡ് നേടി ഇന്ത്യയിലെ ആണവ നിലയം ഏതാണ് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസം തുടർച്ചയായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച് ലോക റെക്കോർഡ് നേടിയ ഇന്ത്യയിലെ ആണവ നിലയം കായിക ആണവ നിലയമാണ് കർണാടകയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് കായിക ആണവ നിലയം കർണാടകം ഡോക്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രാദേശിക വാദം ഏതാണ് ഹർമാറ്റൻ ആണ് ഡോക്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രാദേശിക വാദം ഏതാണ് ഹർമാറ്റൻ വേലുത്തമ്പി തളവയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യാധിപൻ കേണൽ ലീഗർ വേലുത്തമ്പി തളവയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയ ബ്രിട്ടീഷ് സൈന്യാധിപൻ കേണൽ ലീഗർ സന്തോഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏത് സന്തോഷവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പ് ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം മധ്യപ്രദേശാണ് മധ്യപ്രദേശ് ഇങ്കുലാബിന്റെ മക്കൾ എന്ന നാടകം രചിച്ചത് ആര് പി ജെ ആന്റണി നാടകത്തിന്റെ പേര് ഇങ്കുലാബിന്റെ മക്കൾ ഇങ്കുലാബിന്റെ മക്കൾ എന്ന നാടകം രചിച്ചത് ആരാണ് പി ജെ ആന്റണി സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വോട്ടർ ആരാണ് ശ്യാം സരൺ നേഗി എന്റെ മേൽ പതിക്കുന്ന ലാത്തി അടികൾ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ശവപ്പെട്ടിയിലെ ആണികളാണെന്ന് തെളിയും എന്ന് പറഞ്ഞത് ലാലാ ലജ്പത് റോയ് ആണ് എന്റെ മേൽ പതിക്കുന്ന ലാത്തി അടികൾ ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ശവപ്പെട്ടിയിലെ ആണികളാണെന്ന് തെളിയും എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ലാലാ ലജ്പത് റോയ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ വനിതാ സർവകലാശാലയുടെ സ്ഥാപകൻ ഡി കെ കാർവയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വനിതാ സർവകലാശാലയുടെ സ്ഥാപകൻ ആരാണ് ഡി കെ കാർവെ വിധവകൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നതിനായി ശാരദാ സദൻ സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് പണ്ഡിത രമാബായി ആണ് പണ്ഡിത രമാബായി കാണുന്നില്ല അക്ഷരവും എന്റെ വംശത്തെ പറ്റി കാണുന്നുണ്ട് അനേക വംശത്തിൻ ചരിത്രങ്ങൾ ഏത് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവിന്റെ വാക്കുകളാണ് ഇത് പൊയ്കയിൽ അപ്പച്ചൻ പൊയ്കയിൽ അപ്പച്ചൻ കാണുന്നില്ല ഒരക്ഷരവും എന്റെ വംശത്തെ പറ്റി കാണു കാണുന്നുണ്ട് അനേക വംശത്തിൻ ചരിതങ്ങൾ ഏത് സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവിന്റെ വാക്കുകളാണ് പൊയ്കയിൽ അപ്പച്ചൻ അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിമ്പിക് ദിനം അന്താരാഷ്ട്ര ഒളിമ്പിക് ദിനം ജൂൺ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് ജൂൺ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദേശീയ വാക്സിനേഷൻ ദിനം മാർച്ച് പതിനാറ് ദേശീയ വാക്സിനേഷൻ ദിനം എന്നാണ് മാർച്ച് പതിനാറ് 
ഇടുപ്പെല്ലിലെ സന്ധി ഏത് തരത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഇടുപ്പൽ ഇടുപ്പെല്ലിലെ സന്ധി ഗോളര സന്ധിയാണ് ഗോളര സന്ധി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിച്ച ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹമായ രോഹിണിയുടെ വിക്ഷേപണം എന്നായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് പത്താണ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വിക്ഷേപിച്ച ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം രോഹിണി രോഹിണിയുടെ വിക്ഷേപണ ഡേറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പത് ഓഗസ്റ്റ് പത്ത് കൂടിയാട്ടം പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ എത്ര ദിവസമാണ് വേണ്ടത് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസമാണ് കൂടിയാട്ടം പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടത് നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് ദിവസം തീപ്പെട്ടി കൂടിന്റെ വശങ്ങളിൽ പുരട്ടുന്ന സംയുക്തം ആന്റിമണി സൾഫേഡ് ആണ് ആന്റിമണി സൾഫേഡ് തീപ്പെട്ടി കൂടിന്റെ വശങ്ങളിൽ പുരട്ടുന്ന സംയുക്തമാണ് ആന്റിമണി സൾഫൈഡ് ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിന് കാരണമായ സംഘടന സ്ഥാപിച്ചത് അരുണ റോയ് ആണ് ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിന് കാരണമായ സംഘടന സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് അരുണ റോയ് ഇടക്കാല ബജറ്റ് എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ആര് ആർ കെ ഷൺമുഖം ചെട്ടിയാണ് ഇടക്കാല ബജറ്റ് എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ആർ കെ ഷൺമുഖം ചെട്ടി ഫോലൻ ദേവിയെ കുറിച്ച് പണ്ഡിത് ക്യൂൻ എന്ന ഗ്രന്ഥം തയ്യാറാക്കിയത് മാലാസൻ ആണ് ഫോലൻ ദേവിയെ കുറിച്ച് പണ്ഡിറ്റ് ക്യൂൻ എന്ന ഗ്രന്ഥം തയ്യാറാക്കിയത് ആരാണ് മാലാസൻ എല്ലാ ഷെല്ലിലുമുള്ള സബ്ഷൽ ഏത് എസ് ആണ് എസ് സബ്ഷൽ ആണ് എല്ലാ ഷെല്ലിലുമുള്ള സബ്ഷൽ കണ്ണിന്റെ തിള തിളക്കത്തിന് കാരണമായ ലോഹം സിങ്ക് ആണ് കണ്ണിന്റെ തിളക്കത്തിന് കാരണമായ ലോഹം സിങ്ക് മലനാട് കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഭൂവിഭാഗം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഭൂവിഭാഗം ഏതാണ് മലനാടാണ് മലനാട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ഏതാണ് ഇടനാടാണ് ഏറ്റവും കുറവുള്ളത് തീരപ്രദേശം അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ഫ്രാൻസിയം അറ്റോമിക് റേഡിയസ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം ഏതാണ് ഫ്രാൻസിയം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ വിപ്ലവത്തിന്റെ ബുദ്ധി കേന്ദ്രം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ആരാണ് നാനാ സാഹേബ് ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിലെ വിപ്ലവത്തിന്റെ ബുദ്ധി കേന്ദ്രം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് നാനാ സാഹേബ് കണ്ടകൈ പുല്ലുപറി സമരത്തിന്റെ നായിക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് കണ്ടകൈ പുല്ലുപറി സമരത്തിന്റെ നായിക എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് പി കെ കുഞ്ഞാക്കമ്മയാണ് പി കെ കുഞ്ഞാക്കമ്മ വളരെ താഴ്ന്ന താപനിലയിൽ ദ്രാവകങ്ങൾ ഭൂഗുരുത്വത്തിന് എതിരെ സഞ്ചരിക്കുന്ന അവസ്ഥ അതിദ്രാവകത്വം അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ ഫ്ലൂയിഡിറ്റി ആണ് വളരെ താഴ്ന്ന താപനിലയിൽ ദ്രാവകങ്ങൾ ഭൂഗുരുത്വത്തിന് എതിരെ സഞ്ചരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് അതിദ്രാവകത്വം അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ ഫ്ലൂയിഡിറ്റി കബില എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ നദി കബനിയാണ് കബില എന്നറിയപ്പെടുന്ന കേരളത്തിലെ നദി ഏതാണ് കബനി നദിയാണ് ഗ്യാസ്ട്രിൻ എന്ന ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ആമാശയത്തിലാണ് ഗ്യാസ്ട്രിൻ എന്ന ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ആമാശയത്തിൽ മൾബറി കൃഷി ഏത് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് മോറി കൾച്ചർ മോറി കൾച്ചർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൾബറി കൃഷിയാണ് കൃത്രിമ പല്ലുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് അക്രലൈറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് കൃത്രിമ പല്ലുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് ആണ് അക്രലൈറ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് പ്രാചീന കാലത്ത് ഗുർജരം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രദേശം ഗുജറാത്താണ് പ്രാചീന കാലത്ത് ഗുർജരം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രദേശം ഏതാണ് ഗുജറാത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള എളുപ്പവഴി ഫുട്ബോൾ കളിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സ്വാമി വിവേകാനന്ദനാണ് സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള എളുപ്പവഴി ഫുട്ബോൾ കളിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഇനാമലിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിക്ക് ആവശ്യമായ മൂലകം ഫ്ലൂറിൻ ആണ് ഇനാമലിന്റെ ആരോഗ്യസ്ഥിതിക്ക് ആവശ്യമായ മൂലകമാണ് ഫ്ലൂറിൻ കേരള പൂരക്കളി അക്കാദമി എവിടെയാണ് കേരള പൂരക്കളി അക്കാദമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പയ്യന്നൂരാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പയ്യന്നൂരാണ് കേരള പൂരക്കളി അക്കാദമി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നീതി ആയോഗിന്റെ ഭരണസമിതി ഗവേണിംഗ് കൗൺസിൽ ആണ് നീതി ആയോഗിന്റെ ഭരണസമിതി ഗവേണിംഗ് കൗൺസിൽ ബംഗാളിലെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട മുസ്ലിം ജനത ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കും ഭൂപ്രഭുക്കന്മാർക്കും എതിരെ നടത്തിയ പ്രക്ഷോഭം ഫറാസി കലാപം ബംഗാളിലെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട മുസ്ലിം ജനത ബ്രിട്ടീഷുകാർക്കും ഭൂപ്രഭുക്കന്മാർക്കും എതിരെ നടത്തിയ പ്രക്ഷോഭമാണ് ഫറാസി കലാപം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിസ്തൃതമായ എക്കൽ സമതലം 
ഉത്തര മഹാസമതലമാണ് ഉത്തര മഹാസമതലമാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വിസ്തൃതമായ എക്കൽ സമതലം നേത്രഗോളത്തിന് ആകൃതി നൽകുന്ന കണ്ണിലെ പാളി സ്ക്ലീറയാണ് നേത്രഗോളത്തിന് ആകൃതി നൽകുന്ന കണ്ണിലെ പാളിയാണ് സ്ക്ലീറ അക്ഷരങ്ങളും വാക്കുകളും തിരിച്ചറിയുന്നതിനെ ബാധിക്കുന്ന തലച്ചോറിന്റെ തകരാറ് ഡിസ്ലക്സിയ അക്ഷരങ്ങളും വാക്കുകളും തിരിച്ചറിയുന്നതിനെ ബാധിക്കുന്ന തലച്ചോറിന്റെ തകരാറ് അറിയപ്പെടുന്നതാണ് ഡിസ്ലക്സിയ സംസാരിക്കുന്ന കഥകളി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് യക്ഷഗാനമാണ് സംസാരിക്കുന്ന കഥകളി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് യക്ഷഗാനം ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ നീന്തി കടന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത ആരതി സാഹയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ നീന്തി കടന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിതയാണ് ആരതി സാഹ കൊച്ചി രാജ്യത്ത് വൈദ്യുതി സമരകാലത്ത് കേരളൻ എന്ന പത്രം ആരംഭിച്ചത് ആര് ഇക്കണ്ട വാര്യറാണ് കൊച്ചി രാജ്യത്ത് വൈദ്യുതി സമരകാലത്ത് കേരളൻ എന്ന പത്രം ആരംഭിച്ചത് ഇക്കണ്ട വാര്യർ നിർവീര്യ വസ്തുവിന്റെ പി എച്ച് മൂല്യം എത്ര നിർവീര്യ വസ്തുവിന്റെ പി എച്ച് മൂല്യം ഏഴാണ് നിർവീര്യ വസ്തുവിന്റെ പി എച്ച് മൂല്യം ഏഴ് ചുവന്ന പ്ലേഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വസൂരി ചുവന്ന പ്ലേഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വസൂരി ബ്ലാക്ക് വാട്ടർ ഡിസീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മലമ്പനിയാണ് ബ്ലാക്ക് വാട്ടർ ഡിസീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മലമ്പനി ഇൻക്യുബേറ്ററിലെ താപനില എത്ര എത്ര ഫാരൻ ഹീറ്റ് ആണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് മുതൽ നൂറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് വരെയാണ് ഇൻക്യുബേറ്ററിലെ താപനില തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പോയിന്റ് അഞ്ച് മുതൽ നൂറ് പോയിന്റ് അഞ്ച് വരെ ഏത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആപ്തവാക്യമാണ് സർവ്വഭവന്തു സുഖിന ഏത് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആപ്തവാക്യമാണ് സർവ്വഭവന്തു സുഖിന ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനാണ് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ മഠത്തിൽ അപ്പു ചിരുകണ്ഠൻ അബുബക്കർ കുഞ്ഞമ്പു നായർ എന്നിവർ തൂക്കിലേറ്റപ്പെട്ടത് ഏത് സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കയ്യൂർ സമരം മഠത്തിൽ അപ്പു ചിരുകണ്ഠൻ അബുബക്കർ കുഞ്ഞമ്പു നായർ എന്നിവർ തൂക്കിലേറ്റപ്പെട്ടത് ഏത് സമരവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കയ്യൂർ സമരമാണ് നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളമാക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതാണ് നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളത്തെ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളമാക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ഹൃദയത്തിന്റെ പേസ് മേക്കർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എസ് എ നോഡാണ് സീനോ എട്രിയൽ നോഡാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ പേസ് മേക്കർ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് പട്ടണം എന്ന കേരളത്തിലെ ഉദ്ഘനന പ്രദേശം ഏത് നദീ തീരത്താണ് പട്ടണം എന്ന കേരളത്തിലെ ഉദ്ഘനന പ്രദേശം പെരിയാർ നദീ തീരത്താണ് പെരിയാർ ആശാ വർക്കർ എന്നതിന്റെ പൂർണ്ണരൂപം അക്രെഡിറ്റഡ് സോഷ്യൽ ഹെൽത്ത് ആക്ടിവിസ്റ്റ് വർക്കർ അക്രെഡിറ്റഡ് സോഷ്യൽ ഹെൽത്ത് ആക്ടിവിസ്റ്റ് വർക്കർ ആശാ വർക്കർ വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായം അറുപത് വയസ്സ് വാർദ്ധക്യകാല പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള കുറഞ്ഞ പ്രായം അറുപത് വയസ്സ് കോട്ടക്കോണം ഏത് വിളയുടെ ഇനമാണ് മാവ് മാവിന്റെ ഇനം ഇനമാണ് കോട്ടക്കോണം കോട്ടക്കോണം മാവിന്റെ ഇനമാണ് ഏത് ജില്ലയിലാണ് കഞ്ചിക്കോട് കഞ്ചിക്കോട് പാലക്കാട് ജില്ലയിലാണ് കഞ്ചിക്കോട് ഏത് ജില്ലയിലാണ് പാലക്കാട് ലോക മാനസികാരോഗ്യ ദിനം ഒക്ടോബർ പത്താണ് ലോക മാനസികാരോഗ്യ ദിനം ഒക്ടോബർ പത്ത് കുട്ടികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന പ്രമേഹം ഏതാണ് ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹമാണ് ടൈപ്പ് വൺ പ്രമേഹമാണ് കുട്ടികളിൽ കണ്ടുവരുന്ന പ്രമേഹം മുതിർന്നവരിൽ കണ്ടുവരുന്നത് ടൈപ്പ് ടു പ്രമേഹം ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള തുടർ പദ്ധതിയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ജനനം മുതൽ മരണം വരെയുള്ള തുടർ പദ്ധതിയാണ് വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചത് ആരാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് അനസ്തറ്റിക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മനുഷ്യ നിർമ്മിത നൈട്രജൻ സംയുക്തം നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് അനസ്തറ്റിക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന മനുഷ്യ നിർമ്മിത നൈട്രജൻ സംയുക്തമാണ് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് വെസ്റ്റ് നൈൽ രോഗം പ്രധാനമായും പരത്തുന്ന ജീവി ക്യൂലക്സ് കൊതുകാണ് വെസ്റ്റ് നൈൽ രോഗം പ്രധാനമായിട്ടും പരത്തുന്ന ജീവിയാണ് ക്യൂലക്സ് കൊതുക് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് സ്ഥാപിച്ച ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്കിന്റെ കേരള ഘടകത്തിന്റെ അധ്യക്ഷനായതാര് മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബാണ് ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്ക് സ്ഥാപിച്ചത് സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് 
സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ് സ്ഥാപിച്ച ഫോർവേഡ് ബ്ലോക്കിന്റെ കേരള ഘടകത്തിന്റെ അധ്യക്ഷനായത് മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബ് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ നിശ്ചലമായോ വേഗം കുറച്ചോ കാണാൻ സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണം സ്ട്രോബോസ്കോപ്പ് ആണ് ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ നിശ്ചലമായോ വേഗം കുറച്ചോ കാണാൻ സഹായിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് സ്ട്രോബോസ്കോപ്പ് രണ്ടാം മൈസൂർ യുദ്ധത്തിന് കാരണം ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ മാഹി ആക്രമണമാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ മാഹി ആക്രമണമാണ് രണ്ടാം മൈസൂർ യുദ്ധത്തിന് കാരണം നാടകത്തെ സംബന്ധിച്ച ആധികാരിക ഗ്രന്ഥമായ നാടകീയം എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് കൈനിക്കര കുമാരപ്പിള്ളയാണ് നാടകത്തെ സംബന്ധിച്ച ആധികാരിക ഗ്രന്ഥം ഏതാണ് നാടകീയമാണ് നാടകീയം രചിച്ചത് കൈനിക്കര കുമാരപ്പിള്ള പാലിയം സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ എത്രാം ദിവസമാണ് എ ജി വേലായുധൻ മരണപ്പെട്ടത് നൂറാം ദിവസം പാലിയം സത്യാഗ്രഹത്തിന്റെ എത്രാമത്തെ ദിവസമാണ് എ ജി വേലായുധൻ മരണപ്പെട്ടത് നൂറാം ദിവസം സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് നൽകുന്ന ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പുരസ്കാരം നാരി ശക്തി പുരസ്കാരം സ്ത്രീ ശാക്തീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് നൽകുന്ന ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പുരസ്കാരമാണ് നാരി ശക്തി പുരസ്കാരം അൽഷിമേസ് രോഗത്തിന്റെ ബോധവൽക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രതീകം പർപ്പിൾ റിബൺ ആണ് പർപ്പിൾ റിബൺ അൽഷിമേസ് രോഗത്തിന്റെ ബോധവൽക്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പർപ്പിൾ റിബൺ അവസാനത്തെ ചോദ്യം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ക്യാഷ്ലെസ് കളക്ട്രേറ്റ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ക്യാഷ്ലെസ് കളക്ട്രേറ്റ് പത്തനംതിട്ടയാണ് പത്തനംതിട്ട അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം താങ്ക്